Мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн оюутнуудад эр хөний нэгдүгээр сараас эхлэн сар бүр 100 мянган төгрөгний тэтгэлгийг олохоор улсын төсөвт 30 хар үеийн төрвөн төгрөг суулгаж баталгаажж байсан байна. За гэхдээ урд өмнө нь хэрэг төгөхд оролцож байгаагүй хичээлийн цагийн тасалтгүй 27 мянган орчим мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн оюутан энэ тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой юм байна. 70 мянган байсан тэтгэлгийн хэмжээг инхүү 100 мянган олгож нэмэгдүүлжээ. Гурван жилийн хугацаанд тасалдаж 2016 оноос хойш олгодоггүй мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн оюутнуудын тэтгэлэг зогсн нь улсын эдийн засаг хямрсантай холбоотой гэж хөлмөр нийгмийн хамгааллын ям мэдээллээ. Харин энэ онд эдийн засгийн өсөлтийг дагаан тэдэнд тэтгэлэг олох боломж бүрдсэн байна. Баянгол дүүрэгдэх барилгын политехник колледж 1600 орчим суралцагчтай тэд стипендтэй болж байгаа явдал нь олон давуу талыг авчирна гэж сургуулийн багш ажилчид үзэж байна. Өөрөөр хэлбэл хичээл тасалдгүй оюутнуудад олох учраас оюутнуудын сурах идэвх сайжрахад чухал хөшөөрөг болно гэлээ. А өнөөдөр манай дотор баримт арьж байгаа хүүхдүүд бол зарим хүүхдүүд нь дэцгчүүд нь хүүхдийн ингээл өчөөл одоо хоолны мөнгөчөөр нэмж өгөхгүй шүү. Тэгэхээр энэ дээр бол бас хүүхдүүд маань нэлээ дотор баримт амьдрч байгаа хүүхдүүд дээр бид нэгэ судалгаа хийхэд бол нэлээ хөшөөрөө одоо дусд юм болно гэж ингэж үзэж байгаа. Тэр энэ дээр бас бид нэр энэ 100 мянган дөрөгийг сарта зөв хуваарл бол энэ хүүхдүүд маань нэлээ дусд юм болж байгаа болно л гэж ингэж бодож байгаа. Барилгын политехник колледжд өмнө нь хэрэгт оройцолдож байсан 15 оюутан бий. Журмын дагуу тэд тэтгэлэг тамрахдахгүй. Урд нь зарим оюутнууд тэтгэлэг аваад арихтан согтуурах, хичээл таслах гэх мэт саглах батгүй үйлдэл гаргадаг байсныг тооцоолж, энэ удаа сурлагын голч дүн гэхээс илүү саглах батыг нь харгалзан үзэж олохгүй болж байна. Сургуулийн сургалтын арт буюу багш нар мэдээллийг өгсөн байна. Тэгээд таслахгүй итвэхтэй яваад байвал 100 мянган цаараал нэгэн дөгнөө гэж хэлсэн байна. Эствэнтэй олцсон бол дээр эзэс мэг ахгүй шүү дээ тэгээд өөрөө харгална. Энэ бид нар тэнгэл боломж авч санагдгэл л да. Яагаад бол төлбөргөөс сургууль тэгээд дээр эсэн 100 мянган авч байгаа. Тэгээд аавж эсвэл тэгээд ер нь холбоо барьж чаддгүй мөнгө хэрэг болохоор тэгээд мөнгө 100 мянган тэгээд нэг спент таваад гайгүй байх. Улсын хэмжээнд 37 мянган оюутан мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдэд суралцаж байна. Харин тэдний 80 орчим хувьд тэтгэлэг сар бүр олгодно. Ингэхдээ ёс зүй алдаа гаргаагүй өрд өмнө нь ямар нэг хэрэг төвөгт оройцолдож байгаагүй эрсдсэн хувь таслалт 25 хувьаас багггүй оюутнууд 100 мянган төгрөгийг сар бүр авах юм. Сая одоо 19 оны төсөвт боллоо тэтгэлгийг 100 мянган төгрөг оролцуул олохоор бол батлагдлаа. Улсын хэмжээнд мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдэд 24 болон түүнээс дээш насны 5 мянган орчим суралцагч бий. Тэдгээрт мөн сар бүрийн тэтгэлэг олгодохгүй байхаар журмд тусгахтай байна. Эрэх нэг сараас олгодох тэтгэлэг банк нас шууд оюутны данс руу шилжиж байхаар зөвцөлөгдөж байна.